situations d'urgence comme les accidents de circulation, les crises d'anémie ou autres nécessitent une transfusion sanguine. Cependant, il arrive très souvent qu'il y ait pénurie de sang dans les centres hospitaliers. Le manque de poches de sang faute de donneurs occasion de nombreux décès. Ce vendredi le 17 juillet 2009, papa a été hospitalisé à l'hôpital au CHU de Brazzaville et puis il y avait un problème de sang de 18 à 0 heure. On est allé là où nous on vend du sang. On a déclaré qu'on puisse acheter du sang. Ils nous ont compliqué. 21 heures que la personne était vraiment en besoin du sang jusqu'à 9 heures du matin qu'on avait trouvé le sang et ça n'a pas marché. Papa était décédé. Face à ce constat triste, le gouvernement fournit des efforts. Bien que des progrès remarquables ont été réalisés dans la sécurisation des transfusions, il n'en reste pas moins que le nombre des donneurs demeure bas. 35% est la moyenne des donneurs habituels, parmi lesquels 23% de femmes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, propose des issues de secours, parmi lesquelles le Club 25 au Congo. Pledge 25 ou Club 25 est un instrument puissant de coordination des actions de mobilisation sociale pour la disponibilité de sang sécurisé, mais aussi pour la promotion des comportements sains des jeunes. Le Club 25 est une approche qui consiste à recruter les jeunes de 18 à 25 ans qui devront donner 25 fois de leur sang avant leur 25e anniversaire pour ainsi avoir un réservoir stable de donneurs réguliers. Des milliers de gens devront leur vie à des donneurs qu'ils ne rencontreront jamais. Quand la personne peut faire le don, le médecin lui attribue, lui donne une poche sur laquelle est mis le numéro du don. Et le numéro, le, vous devez savoir que le don de sang est anonyme, bénévole et volontaire. Aux journées de sensibilisation comme le 14 juin, journée de donneurs de sang, des collectes de sang sont faites. Des volontaires et associations répondent présents. En fait, c'est hier que j'étais des passages quand je vis les banderoles et j'entends souvent parler. Bon, et aujourd'hui, j'ai pensé un peu manifester ma volonté pour sauver un peu les vies humaines. Voilà, ce que j'ai pensé. C'est la deuxième fois que Freedom Fafnet Global, à travers le monde entier, a lancé à ses membres cet appel de venir donner le sang. Et c'est aux donneurs occasionnels s'ajoutent des grands donneurs comme l'Association des donneurs bénévoles et la Croix-Rouge qui dispose d'un réseau de 8000 donneurs à Brazzaville. Cette organisation humanitaire a fait de la collecte de sang un de ses axes prioritaires de ses activités. Nous sensibilisons les volontaires sur l'intérêt du don de sang parce qu'il faut sauver des vies. Et c'est un dada pour la Croix-Rouge d'aller d'améliorer les conditions de vie des vulnérables. Et nous, nous sensibilisons les volontaires et qui, qui adhèrent facilement à, à l'activité. Et après la, après la sensibilisation, il y a la mobilisation qui vient et les gens participent à l'activité. Notre action se pose plus sur les volontaires. Le don de sang pour la Croix-Rouge est une activité qui est programmée et planifiée. En principe, une fois tous les trois mois, nous lançons une campagne de don de sang. Les poches de sang collectées suivront un processus d'examen. Les échantillons mis dans le tube à bouchon violet seront pour la vérification des groupes sanguins et le tube à bouchon rouge subiront des examens de dépistage des maladies sanguines comme le VIH sida, l'hépatite B et C et la syphilis. On pose à la personne et le médecin fait un examen clinique sommaire. Et c'est en ce moment-là que le médecin... On après avoir interrogé et fait son examen clinique sommaire, peut décider si la personne est apte à faire le don ou pas. Et quand la personne peut faire le don, le médecin lui attribue, lui donne une poche sur laquelle est mis le numéro du don. Au potentiel donneur encore sceptique, le synthèse rassure. Le matériel que nous utilisons au prélèvement est un matériel à usage unique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en allant faire mon don, je peux aller me faire contaminer là-bas ou aller attraper une maladie quelconque. Non, nous utilisons du matériel stérile et avec toute la sepsie possible. Le profil pour être donneur de sang est d'être âgé de 18 à 60 ans, ne pas avoir des maladies transmissibles par le sang. Donner du sang est un acte d'altruisme. Donner du sang, c'est sauver des vies.